estou aqui com mais um vídeo super legal E no vídeo de hoje vou ensinar para vocês a fazer uniformes para os nossos bonequinhos Filhinhos né, da Barbie, a, o João e a Paula e também para os bonequinhos da linha da Chelsea Olha só como ficaram lindos Ficou muito fofo né? E, gente, como vocês podem reparar, eu estou seguindo sempre o mesmo padrão em todos os tipos de uniforme que eu estou ensinando para vocês. Como do, do Ken, da Barbie, eu ensinei sempre assim, com a parte de baixo vermelha e gravatinha e blusa branca. Agora, eu vou mostrar para vocês como fazer o molde. Lembrando que eu vou estar utilizando a roupinha do bonequinho João. Porque todo mundo que tiver um bonequinho ou João ou Paula vai ter, né, uma blusinha ou um shortinho dele, ok? E esse mesmo molde que eu vou fazer pro João, dá pra fazer a roupinha pra Paula também. Aí eu vou pegar a bermudinha, gente, aqui, pra fazer a bermudinha dele e vou dobrar assim, ó, nesse risquinho que tem aqui na frente. E vou colocar assim na folha, ó. Assim. E aí eu vou riscar deixando um pedacinho aqui pra cima Que a gente vai dobrar Embaixo não precisa porque o meu tecido não tem que fazer bainha Porque ele não desfia Mas se eu desfiar você faz E eu vou fazer assim, ó Prontinho, ó Fica assim e agora a gente vai recortar. Pro molde da blusa, eu também vou utilizar a blusinha do boneco. Aí eu vou fazer assim, ó. Aqui em cima eu vou deixar. Aqui em assim, cima, fazer o um formatinho. E a gente vai riscando assim, mais ou menos. Deixando um pedacinho pra gente colar. Porque se for costurar é muito pequenininho, né? Então é melhor a gente colar mesmo. Gente, o moldezinho da blusa, olha, vocês podem ver que eu deixei ele um pouquinho maior do que a blusa e deixei um pouquinho mais compridinho também, ok? E, gente, o molde é só uma base pra gente fazer a blusinha, então, nós vamos, pra recortar, a gente vai dobrar no meio... E vamos recortar. Aqui estão recortadinhos os dois moldes. Aqui o da bermudinha e o da blusinha. E agora nós vamos recortar no tecido. Aí você vai pegar a malha de preferência, né? Que é o tecido que estica pra você fazer. Eu escolhi a malha branca e a malha vermelha. E aí você vai pegar assim, ó. No caso da bermuda, você vai pegar a malha, dobrar assim, ó. E essa parte reta aqui do molde, você vai colocar na parte dobrada, já pra você não ter que cortar aqui. Aí você vai recortar aqui, ó, colocando um alfinetinho aqui e recorta duas vezes assim. Aqui. Depois de cortar, ele vai ficar assim, ó, desse jeito. E aí a gente abre e ele vai ficar assim, duas peças assim. E pra blusinha, com a malha dobrada assim... Você vai colocar o molde em cima, coloca o alfinetinho e corta em volta aqui, ó. Em todas as partes, assim. Que aí vai ficar duas, duas partes assim. E lembrando que você pode cortar aqui o decote um pouquinho maior se você quiser. Agora vamos ensinar pra vocês a bermudinha. Então nós vamos pegar os moldes, ó, oh, os moldes não, né gente? Desculpe, o tecido já que a gente cortou... E vamos colar aqui na parte de cima, dobrando, assim, eu vou colar com a cola de silicone líquida, ok? Passar aqui uma camadinha de cola, e vamos dobrar aqui uma parte e vamos colar aqui. Nas duas partes que a gente cortou. Prontinho. E agora nós vamos deixar uma parte com a parte certa para cima e vamos colocar a outra com a parte certa para baixo. 
assim, ó, desse jeito. E aí, nós vamos passar a cola aqui, ó, gente, presta atenção. Só nessa parte aqui, ó, só. Essa parte pequena aqui de baixo não passa cola. Só aqui nessa parte, dos dois lados, ok? Só nessa parte aqui, ó. Enquanto a bermudinha está secando, que ela tem que secar bem, nós vamos pegando a blusinha e nós vamos passar a cola aqui. Aqui, 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 aqui e aqui. E vamos colar aqui em cima e deixar secar bem. Mas tem que secar bem, bem, bem mesmo. Ok, pessoal? Prontinho. Agora eu já vou deixar secando a minha blusinha. Mas, gente, não é deixar secando, tipo, uma hora não, tá? É só você deixar ela quietinha lá, uns 5, 10 minutinhos, que ela já seca e fica perfeitinha. Porque se a gente não deixar secar, quando for vestindo o bonequinho, ou virar ela pro lado certo, ela fica descolando e aí é muito chato ficar, né, tendo que virar de novo, colar. É muito difícil, né? Então a gente deixa secando aqui direitinho. E por enquanto seca, a gente vai fazendo a mini gravatinha. Olha que fofo. <risos> e é do mesmo método que eu ensinei as outras duas gravatas, a Barbie e do Ken. Você corta assim um pedaço de tecido com a parte de cima mais estreita que a de baixo. E vai colando aqui embaixo, depois dos lados. Só embaixo. E em cima não precisa agora, tá? Só embaixo e dos lados. A mini gravatinha dele fica assim. Aí aqui na parte de cima não precisa dobrar. Só quando você for colar lá. Aí você dobra bem pequenininho assim e cola, tá bom? E aqui enquanto seca tudinho. Gente, pra fazer a roupinha dos bonequinhos da linha da Chelsea, né? Que são do tamanhozinho dela. É muito fácil, você vai usar os mesmos moldes que você fez, ó. Os mesmos moldes aqui. Só que você vai aumentar mais um pouquinho eles, ó. Olha só a comparação da blusa da Paula e do João. E aqui da Chelsea. Só aumenta um pouquinho, porque ela também é só um pouquinho maior do que eles. Agora, o shortinho, gente, não precisa aumentar muito, porque... O shortinho do João serve nela, então é só aumentar só um pouquinho, ok? Aí eu vou fazer e a gravatinha também, gente, ó. Só um pouquinho maior, conforme o tamanho da bonequinha. E agora eu já vou ir colando da mesma forma que eu colei os... Bom, gente, então eu já fiz a mesma coisa com a gravatinha blusa e o shortinho da Chelsea. Tá aqui secando do mesmo jeito. E olha só... Tudo é um pouquinho só maior, ó. A gravatinha, a blusinha e o shortinho. Só um pouquinho maior, ok? E agora, nós vamos pegar o shortinho aqui. Vamos fazer assim, ó. Pegar essas duas partes. E vamos passar a cola aqui, só nessa partezinha aqui. Que tem a costura aqui essa parte e vamos colar na outra assim desse jeito, ok? costura com costura colagem com colagem meu shortinho aqui enquanto ele está secando nós vamos virar a blusinha aí você dá aqueles três picotezinhos aqui debaixo do braço e nós vamos virar vamos começar a virar é quando tiver assim ó, pra te ajudar é bom pegar um lápis pra ir tirando assim as manguinhas, ok? Lápis aqui, ó. Prontinho. Pronto. Manguinha aqui. Não aperta, não aperta muito forte, porque senão pode rasgar, ok? Os dois uniformezinhos já estão prontos, ó. Esse aqui é o do menininho, menorzinho. Aí, como eles são bem pequenininhos, olha o tamanhozinho que fica, gente. E parece que não vai ficar bom, mas vai sim, tá? E daqui a pouquinho eu vou colocar no menininho pra vocês verem. O da menininha, como vocês podem reparar, gente, aqui na, no shortinho delas parece que é uma sainha, não é? Como se fosse uma saia short, ó. Aqui é shortinho e aqui na frente tem essa parte que é uma sainha. 
Então, para fazer isso, nós vamos cortar um pedaço de tecido, assim, mais ou menos da, da altura aqui do comprimento do shortinho. E aí você arredonda aqui as pontinhas e você faz um formato como se fosse uma sainha mesmo. Assim. E aí você vai colar aqui na parte da frente da sainha, na parte de cima aqui, ó. Assim, ó. Na parte de cima e também nessa parte aqui do lado, ok? Só de um lado. Só de um lado e aqui em cima. Olha só, gente. Eu colei aqui na parte de cima e desse lado. E aí fica assim, ó. Você pode levantar aqui assim que fica abertinho aqui embaixo e aqui do lado. De um dos lados, ó. E aí fica igualzinho uma saia short de verdade, ó. É um shortinho, só que aqui na frente parece uma sainha. Muito fofo, né? E agora sim que os dois uniformes ficaram prontinhos. Agora eu vou colocar nos bonequinhos para vocês verem. Para fazer essas meinhas, né, que na verdade são apenas polainas, que eu, se fosse fazer uma meinha que vai, é, cobre todo o pezinho dela aqui, ia ficar um pouquinho difícil, né? Então olha só, só uma polaina e é super fácil de fazer, gente. Lembrando que se você não quiser fazer, não tem problema, como eu não coloquei nos menininhos. E ficou muito legal também, ó. Não coloquei neles, ficou muito bom. Esse aqui, gente, que eu vesti é o Davi, meu outro bonequinho. E ele é muito amigão do Heitor, né? É, ele é meu amigão. <risos> e ele já está com o uniforme direitinho. E a Chelsea também. E, gente, pra fazer essa plana é super fácil. Eu peguei uma tirinha... Passei cola numa pontinha, virei assim e colei só a pontinha mesmo. E aí eu virei e aí ficou assim, ó. É só enfiar assim. Mas como o sapatinho da minha bonequinha Chelsea é aberto, resolvi não colocar. Mas você pode colocar se você quiser também. Agora os nossos bonequinhos já estão com o uniforme. Olha que bonitinho que eles ficaram. Dá pra fazer pra Chelsea, pro João e pra Paula. Fica muito legal. E com os moldes que eu ensinei para fazer esses uniformes e também para fazer o uniforme da Barbie do Ken, vocês podem utilizar para fazer outras roupas para esses bonecos. Olha que legal! Gente, ficou muito fofo! E eu já vou fazer uma escola, uma sala de aula, na verdade, né? Para mostrar para vocês. E eles vão ir para a escola e vai ficar muito legal. Aí eu vou fazer uma sala de aula para as crianças e uma para os adolescentes, né? Que tem a Barbie e o Ken. Bom, pessoal, eu vou deixar no final do vídeo aqui a imagem aqui na tela dos vídeos pra vocês, que é o vídeo do uniforme da Barbie e do Ken e também das lancheirinhas que eles estão usando. E se você ainda não viu, é só assistir, viu? É muito legal também. E lá e deixa o seu like, viu? Ah, e se você gostou desse vídeo, deixa muito like, que é muito importante. Um beijão, menos de vocês pra todo mundo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tchau, até o próximo vídeo. Viu, criancinhas? Agora não tem mais desculpa de não ir pra escola, viu? Ah, que coisa, queria ficar em casa. Ah, mas isso daí é legal.